चला नमस्कार मित्र मैत्रिणनो मी हनुमंत आंडे अपने यन अकेडमी प्लैटफॉर्म पर अपने सर्व स्वागत एक्सप्लेन्ड नावा सीरीज है अपन सुरू के लिए वेगड़ा प्रयोग होता अन अकेडमी मध्यम वेगड़ी संकल्पना होती जी आप राब प्रयत्न के बरच विद्या प्रथमता प्रथमता तो कहीं फार का मोटा प्रमाण सपोर्ट दिला नहीं परंतु नंतर का मात्र हा सपोर्ट जो है तो वाड़ चलना हि संकना खरतर महाराष्ट्री विद्यार्थ्या सर्वसाम व्यक्ति सुधा बरबर महाराष्ट्री विद्यार्थी आती सर्वसा व्यक्ति नवीन होती कि आर्टिकल एक पास आर्टिकल तीन से पंचाण पर्यत पूर्ण कराए पलूह का होना अपन आर्टिकल एक पास आर्टिकल जवरपास साठ पर्यत प्रवास जो है तो आता पूर्ण कर आलो आहो तो निश्चितपने हि सी संकल्पना अपल सी अस्मिता वेलकम किशन वेलकम चला ये उद्या सगना आवाज वगैरह क्लियर ये तो संगा का ही टेक्निकल अड़चण नहीं है मत देखी महत्वाचार है यस ओके है सब हम्म सर्वप्रथम प्राथमिक महति हे कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज है बरबर वास्तविक पॉलिटी शिकने कि राज्य घटना शिकने हा अपला स्पर्धा परीक्षा राज्य घटना शिकने फक्त एवडा संकुचित अर्थ न ठेवता अपन राज्य घटने की जी कलम है तो कलम का खरा अर्थ का हो तो ती कलम सर्वसाम व्यक्ति समझती अशा भाषे मजे एक्सप्लेन कश करता हा घटक अपन का सन्दर्भ भर दे आहोत आने अकेडमी प्लस मधे सुधा तुम्हें मैं जॉइन करू शता जिथे मी महाराष्ट्र हिस्ट्री है बरबर कन इकोनॉमिक्स है महाराष्ट्र इतिहास अर्थशास्त्र कि अनुषंगाने पी वाई क्यू सीरीज है ये सर्व घटक जे है तो घर आहोत कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज जी है तो कॉन्स्टिट्यूशन विषय अपने प्लैटफॉर्म वी सुभाष सर है बरबर ते इंडियन पॉलिटी या विषय तुम्हारा मार्गदर्शन करते मात्र यूट्यूब वी इधे भारतीय राज्य घटने की जी का मूल कलम है तो कलमान बाबत अपन यदर्भर सुरुआत के लिए यस मंदा गुड मॉर्निंग आता अपन पूछते घटक मजे का ही शुअर सक्सेस पी एस आई एस टी आई ए सुप्रलिम्स की बैच है बैच कोर्स हा अठार मार्चला सुरू है खरच वास्तविकरित आत्ताच ऐडमिशन घया मजे आत्ताच ये एनरॉल करा खूब सारे विद्यार्थ्या फायदा होते तुम्हें घरी बसले आल आरोग्या परिस्थिति बगता आनीबाणी की परिस्थिति बगता तुम्हें घरी बसले आहत मी ये देखी समझू शको कि अशा आनीबाणी प्रसंगी तुम्हार आर्थिक अड़चणी आू शकता हा सग्या गोषी का जरी विचार के तरी मिल जे का अपल आउटपुट है तो आउटपुट का देखी अपन निश्चितपने विचार करावा तुम्हें साधारणपने एक महीना कि तीन महीन से देखी सब्सक्रिप्शन घे शकता जे तुम्हारा आर्थिक दृष्टि कमकोत विद्यार्थ्या देखी परवड़ू शकत मैं हि संकना खूब उत्तम है घर बसल तुम्हारा अभ्यास करता अनुषंगा कुछ ही अड़चण आई तो मजे से तुम्हें संवाद साधु शकता मजे बोलू शकता ऐट द रेट हनुमन थांडे या टेलिग्राम आई डी वी मैं मैसेज करू शकता आनुषंगा अपन बोलू शक सकते हा मज़ा टेलिग्राम आई डी मी इधे लिखित है बरबर ऐट द रेट हनुमन थांडे इधे तुम्हें मैं मैसेज करू शता आप ज्या समस्या है अभ्यास विषयी तेजी मैं पोस्ट करू शकता चला समीर गुड मॉर्निंग आता पुढ़े है पी वाई क्यू ची इकोनॉमी आनी पी वाई क्यू ची पी आई पी वाई क्यू मैराथॉन सीरीज है आज दहा वजता है बरबर आज सका दा वज दहा ए एम ला है तो हि संकना समझू घया आज सग उपस्थित रहा सगड़ा क्लास मोफत है स्पेशल क्लास है ज्यादे अपन प्रश्न अनुषंगा ने पुढ़ जाने का प्रयत्न करो आपली या सदर्भर प्रगति देखी पहू शको हाँ आ, समीर लिंक मे माला समझ नहीं लिंक मे का समझत नहीं तुम्हें नीट सा यूट्यूब से मनता सर सगा यस मंदा कोरोना मु थोड़स आरोग्य विषय संकट है खरतर एक लक्षा गया कि कोरोना हि जी की समस्या है हि खरतर राष्ट्रीय आपत्ति है एक प्रकार ये गैरफायदा घाय प्रयत्न करू नए मजे खरदेखी ये देखी संगत 
असेही म्हणत नाही की कोरोना आहे म्हणून तुम्ही या संदर्भात जॉईन व्हा असं नाही आहे परंतु इतक्या आणीबाणीच्या परिस्थितीमध्ये आपण आपली स्वतःची काळजी घेतली पाहिजे आणि त्या अनुषंगाने अभ्यास आपण घरबसल्या करू शकतो ही एक उत्तम परिस्थिती आहे तुम्ही मला कमेंट बॉक्सद्वारे कळवा जसं मी आता टेलिग्राम आय डी दिला इथे पूर्ण मी मी टेलिग्राम आय डी देतो या टेलिग्राम आय डीवरती तुम्ही मला मेसेज करू शकता की तुम्हाला कुठले विषय जे आहेत ते अवघड जात आहेत मग जे विषय अवघड जातात त्याविषयी मला तुम्ही मेसेज करू शकता इथे बघा ॲट द रेट हनुमंत हांडे विदाउट स्पेस आहे ॲट द रेट हनुमंत हांडे इथे मला मेसेज करा की कुठल्या टॉपिकवरती तुम्हाला जास्त गरज आहे काही रिप्लाय आले सायन्सबद्दल त्याच्याबद्दल देखील आपण चर्चा करणार आहोत ती देखील घेणार आहोत आपण तर यूट्यूबची लिंक जी आहे ना ती एक्सप्लेन नाव सर्च केलं ना समीर की मिळून जाईल एक्सप्लेन सिरीज तुम्हाला मिळून जाईल ते मग आता भारतीय राज्य घटनेतील काही कलमांचा आपण काल आढावा घेतला कलम पंचावन्न म्हणजे राष्ट्रपतींच्या निवडणुकीची रीत आपण पाहिली खूप सोप्या पद्धतीने पाहिली ही तुमची मतपत्रिका आहे हे तुमचे प्रेफरन्स आहेत हे प्रेफरन्स पाहिले आणि आपण जाणून घेतले की राष्ट्रपतींची निवड कशी होते मग आर्टिकल छप्पन्न मध्ये आपण त्यांचा पदावधी पाहिला छप्पन्न म्हटलं की पदावधी पाहिला पण रिकॅप करणं पण गरजेचं आहे आर्टिकल बावन्न ला राष्ट्रपती त्रेपन्नला त्याच्याकडे सर्वाधिकार आहे त्यानंतर चौपन्न ला निवडणूक पंचावन्न ला निवडणुकीची रीत आणि छप्पन्न ला पदावधी आहे इथपर्यंत सत्तावन्न काय आहे पुनर्नेमणुकीच तो पात आहे का पात्र आहे का सोप्या भाषेत कसं लक्षात सत्तावन्न सत्ता आहे पुन्हा सत्ता येईल का असं सोपं लक्षात ठेवा कारण तुम्हाला फार गोष्टींसाठी तुम्ही ट्रिक वापरली ना मला सांगा तुम्ही जर दोनशे ट्रिक्स वापरायच्या म्हणले तर इट इज इम्पॉसिबल म्हणजे फार कमी ट्रिक्स वापरा जास्तीत जास्त गोष्टी समजून घ्या आणि त्या अनुषंगाने पुढे जाण्याचा प्रयत्न करा हां समीर आपण बोलू थोडं थांबा जरा आता चर्चा करू आपण मग आर्टिकल सत्तावन्न आपण काल पाहिलं आर्टिकल अठ्ठावन्न विषयी डिटेल माहिती घेतली की कशा प्रकारे पात्रता आहे आणि मूलत हा काय माहिती का तर या संदर्भात भारतीय नागरिक पस्तीस वर्ष पूर्ण लोकसभेच्या सदस्यत्वासाठी पात्र पाहिजे आणि लाभाचं पद म्हणजे काय याविषयी आपण मूलभूत माहिती समजून घेतली नंतर त्याचे अनुमोदक त्यानंतर प्रस्तावन जे आहे ते कोण कोण करते मग प्रस्तावित कसं केलं पाहिजे त्याचं डिपॉझिट किती आहे ह्या सगळ्या गोष्टी पाहिल्या आपण मग आपण या संदर्भात वळूया अनुच्छेद एकोणसाठकडे पदाच्या शर्ती काय काय आहेत म्हणजे तुम्ही राष्ट्रपती झालाच तर तुमच्या पदाच्या शर्ती आणि तुम्हाला काय काय मिळू शकतं तुम्हाला या संदर्भात कुठल्या कुठल्या गोष्टींचे फायदे मिळू शकतात किंवा कुठल्या कुठल्या मर्यादा आहेत पहिली गोष्ट म्हणजे काय तुम्ही कोणत्याही संसद किंवा राज्य विधी मंडळाचा सदस्य असणार नाही असल्यास ते पद रद्द होईल आता याचा अर्थ काय होतो समजा तुम्ही खासदार आहात बरोबर का खासदार आहात किंवा आमदार आहात दोन आहेत पदे बरोबर संसदीय प्रणालीमध्ये ह्या दोन्हीही पदांवरती तुम्ही कार्यरत आहात दोन्हीपैकी एक पदावरती तुम्ही कार्यरत आहात मग दोन्हीपैकी खासदार असाल किंवा आमदार असाल आणि तुमची जर राष्ट्रपती म्हणून नेमणूक झाली तर तुमचं हे पद जाणार आहे म्हणजे काय तर तुम्ही राष्ट्रपती असताना या दोन्हीही पदांवरती काम करू शकत नाही बरोबर ही बेसिक संकल्पना आहे मग बेसिक संकल्पना समजली दुसरी गोष्ट म्हणजे काय तुमच्याकडे कुठलंही लाभाचं पद नसेल हे आपण आधी पाहिलेलं आहे लाभाचं पद म्हणजे काय हे पण पाहिलं आपण त्याच्या संदर्भात तुम्ही कुठल्याही लाभाच्या पदावरती असता कामा नये मात्र तिसरी गोष्ट काय माहिती का तुम्हाला विना भाडे बरोबर निवासस्थान वेतन भत्ते आणि सवलती मिळतील विना भाडे निवासस्थान मिळेल म्हणजे तुम्हाला राहण्यासाठी फ्री सोप्या भाषेत राहण्यासाठी फ्री घर मिळेल राष्ट्रपती झाल्यानंतर त्यासाठी तुम्हाला कुठलाही पैसा खर्च करण्याची गरज नाही नंतर तुम्हाला वेतन मिळेल भत्ते मिळतील आणि इतर अनेक सवलती मिळतील विशेष अधिकार देखील मिळतील तुम्हाला काही म्हणजे काय कायदेशीर प्रक्रियेपासून संरक्षण असेल किंवा आत्यंतिक सुरक्षा किंवा इतर अनेक गोष्टी आहेत मग प्रायोरिटी बेस तुमचा सन सन्मान या सगळ्या गोष्टी आहेत मग अशा वेळी या संदर्भात आपल्याला विना भाडे निवासस्थानासह वेतन भत्ते आणि सवलती देखील मिळतील आर्टिकल एकोणसाठ पाहतोय मी पुन्हा रिवाईज करायला लावणार आहे तुम्हाला कारण तुम्ही आता एक लिंक जुळलेली आपली मग तुम्ही सगळ्यांनी माझ्यासोबतच सगळं पाठ करायचे एकही आर्टिकल आपलं असता कामा नये जे आपल्या हातून सुटलेलं आहे बरोबर आता पुढे आहे वेतन भत्ते बरोबर वेतन भत्ते काय जे राष्ट्रपतीला जो पगार मिळतो तो राष्ट्रपतीच्या कार्यकालात कमी केला जाऊ शकत नाही म्हणजे समजा तुमची राष्ट्रपती नियुक्ती होताना तुम्हाला पंचवीस रुपये पगार डिसाईड झालेला आहे बरोबर मग तो पगार किती हे पण सांगा पंचवीस हजार रुपये डिसाईड झालेला आहे पगार आणि तुम्ही राष्ट्रपतीची नेमणूक झाली तुमच्या राष्ट्रपती पदावरती मग राष्ट्र तुमच्या कार्यकालामध्ये ह्या पगारामध्ये घट केली जाऊ शकत नाही कमी केला जाऊ शकत नाही मग अशा वेळी तुमचं वेतन जे आहे ते दीड लाख रुपये महिना निवृत्ती वेतन पंच्याहत्तर रुप पंच्याहत्तर हजार रुपये महिना म्हणजे अर्धा पगार जो आहे तो तुम्हाला इथे मिळून जातो मग अशा वेळी या संदर्भात एक गोष्ट आपल्याला लक्षात घ्यायची आहे काही टेक्निकल प्रॉब्लेम आहे का मला जरा सांगा टेक्निकल ग्लिच आल्यासारखं होते 
एक मिनट है ठीक है कहीं प्रॉब्लम नहीं ठीक है ठीक है कहीं प्रॉब्लम नहीं ठीक हाँ तो हे वेतन वेतना सह तुम्हारा निवृत्ति वेतन मिलते आता फिर क्या कराए तुम्हारा इत करंट का करंट का चेंजेस है का ये तुम्हारा कम तुम्हें मैं कमेंट बॉक्स में देव रेखा मैं ये जुन है कि नवीन है ये सग कमेंट बॉक्स में रेखा वाइच वास्तविक ये आकड़ेवारी मिलण ये कहीं फार मजे अवगर नहीं है फ्त का तुम्हारा इंटरैक्टने तुम्हारा इंडल्सा हि संकल्पना है फिर ये बाकी का उद्देश्य नहीं है टेक्निकल का प्रॉब्लम आला तो मैसेज द्वारे कड़वा मत का तुम्हारा घर दूरध्वनि कार वैद्यकीय उपचार प्रवास कि साठ हजार वार्षिक कार लेन खर्च हे निवृत्ति वेतना नर सुधा मिलते मजे तुम्हें राष्ट्रपति आला तुम्हारा निवृत्ति नर तुम्हारा घरच नहीं अभी संकल्पना हो रही नहीं दूरध्वनि बिल कि तुम्हारा जो बेसिक खर्च है तो बेसिक खर्च यदर्भ तुम्हारा मिले मत प्रश्न का महत्ति का हाँ बी पावाज ये का आता का ही का ही कारण मैं कहत नहीं है पन ठीक है थोड़ास ऐडजस्ट करा मैं महत नहीं कि मैं चेक करते पर लक्ष दी नहीं बो अपन थोड़ा वे थांबा जास्त प्रॉब्लम जाए सगा महा वार्षिक कार्यालयीन खर्च मिलत समझा तुम निधन राष्ट्रपति पदा तुम निध सॉरी राष्ट्रपति पदा निवृत्त जाए मग तुम निधन तो तुम्हारी पत्नी कि पति निवृत्ति वेतना पन्ना टक्के बरबर आ प्लस घर दूरध्वनि कार वैद्यकीय प्रवास आ बारह हजार रुपये वार्षिक कार्यालयीन खर्च जो है तो मिलत मजे तुम जे वेतन है तो वेतना पन्नास टक्के तुम्हारा निवृत्ति वेतन मिलते तुम्हार मृत्यून निवृत्ति वेतना पन्नास टक्के तुम्हार घर अलाउन्स मिलते इतकी सोबी स साधी सोपी संकल्पना है ये आर्टिकल एकोणसठ मध्य अपना दसून पुढ़े है आर्टिकल साठ आर्टिकल साठ मंडल कि साठ शपथ अस लक्षा ठेवा का मटल मैं रिपीट करा साठ शपथ अस लक्षा ठेवा का तो आज आप रिकैप करना आहोत मैं साठला शपथ मजे का राष्ट्रपति कि तिचे कार्य पार पड़ी प्रत्येक व्यक्ति व्हाट इट मीन्स तिचे कार्य मजे राष्ट्रपति के कार्य पार पड़ी दुसरी व्यक्ति पू शकते राष्ट्रपति गैरहजर आता कि इतर कारणस्तव मशा वे प्रत्येक व्यक्ति ली राष्ट्रपति मनु काम करते तिला सर्वोच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीशासमोर बरबर सी ची चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कि ज्येष्ठतम न्यायाधीशांसमोर मजे मुख्य न्यायाधीश कि ज्येष्ठतम न्यायाधीशांसमोर शपथ घया लगते तो शपथे मध्य तो मन तो कर्तव्य निष्ठापूर्वक पार पड़ीन मज जे कर्तव्य है जे कर्तव्य मी निष्ठापूर्वक पार पड़ेल संविधान व कायदा संरक्षण करेल मग इधे लक्षा ठेवा पॉइंट नंबर दोन लार करा संविधान आयदा संरक्षण तीसरी गोष्ट मजे भारतीय जनते कल्याणा स्वतः वहन के मग परीक्षे अपना ही हमखास विचार जाऊ शकत हमखास का कि कर्तव्य निष्ठापूर्वक संविधान कायदा संरक्षण आ भारतीय जनते कल्याण हे आप यदीसुद्धा परीक्षे विचार गेल है तो अनुषंगाने अपने ही उत्तर महति पाजे कि राष्ट्रपति शपथे मे कुछ गोष्टी का समावेश हो तो आर्टिकल साठ जे है तो शपथ है आर्टिकल एकसठ अत्यंत महत्वाचे महाभियोग ज्यादा अपन इम्पीचमेंट मन तो बरबर इम्पीचमेंट बनत आता वॉट इज इम्पीचमेंट मजे राष्ट्रपति वरती महाभियोग कस चलवा राष्ट्रपति वरती महाभियोग का चलवाय ये देखी पैलदा समझू घे मग महाभियोगा पद्धति आप समझू घे अपने सगले डाउट क्लियर होते आता गंम्मत अ राष्ट्रपति वरती महाभियोग हा राज्य घटने का भंग या कारणास्तव चाल जाऊ शको राज्य घटने का भंग महाभियोग समझू घया राष्ट्रपति पदच्युत करने पदा दूर करने आता हे कभी चाल जाऊ शकत जर राष्ट्रपति ने घटनाद्रोह कि घटने का भंग के आता प्रश्न अपने समोर किचकट का महत्ति का घटने का भंग मे ये व्याख्या राज्य घटने कुछ ही दिल्ली नहीं सर्वसाधारणपने आप घटने मधे जी तत्व हैं 
त्या तत्वांच्या विरोधी वर्तन जर राष्ट्रपतीने केलं तर त्याला पदावरून काढलं जाऊ शकतं समजलं ही एक लॉजिकल भूमिका आहे आपण हे समजून घ्यायचं की घटनेचा भंग याची व्याख्या नसली तरी याचा अर्थ काय होतो घटनेमधील जी तत्व आहे त्याच्या विरोधी जर राष्ट्रपतीचं वर्तन असेल तर या संदर्भात राष्ट्रपतीला पदावरून दूर जावं लागणार मग आता हे आरोपपत्र कुठं ठेवलं जाणार राष्ट्रपतीला काढून टाकायचे मग हे आरोपपत्र संसदेच्या कोणत्याही सभागृहामध्ये मांडलं जाऊ शकतं म्हणजे लोकसभा किंवा राज्यसभा राज्य विधिमंडळ नाही राज्य विधिमंडळाला अशा प्रकारचा अधिकार नाही मग आता कोणत्याही सभागृहात मांडलं जातं गृहाच्या ज्या सभागृहात मांडलं जाईल त्या गृहाच्या एक चतुर्थांश म्हणजे पंचवीस टक्के सदस्यांची स्वाक्षरी त्याच्यावरती असली पाहिजे त्या पंचवीस टक्के सदस्यांना वाटलं पाहिजे की आमचं असं असं म्हणणं आहे की राष्ट्रपतींवरती महाभियोगाची प्रक्रिया जी आहे ती लावली गेली पाहिजे फक्त यासाठी त्यांना चौदा दिवसांची पूर्वसूचना द्यावी लागते आधी चौदा दिवस आधी सांगावं लागतं की आम्हाला अशा प्रकारचा प्रस्ताव जो आहे तो मांडायचा आहे आता प्रस्ताव मांडल्यानंतर या संदर्भात पुढे काय होणार की या सभागृहामध्ये ज्या सभागृहात मांडलाय त्या सभागृहामध्ये दोन तृतीयांश बहुमताने ठराव संमत करावा लागतो बरोबर तो एकूण सदस्य संख्येचा असतो म्हणजे शंभर एकूण सदस्य संख्या असेल तर शंभरच्या टू थर्ड आहे एवढ्या सदस्य संख्येने पारित व्हावा लागतो मग आता पहिल्या सभागृहात जो पास झाला पहिल्या सभागृहातून गेला दुसऱ्या सभागृहात पहिल्या सभागृहात फक्त पास झालाय दुसरं काही झालेलं नाही दुसऱ्या सभागृहामध्ये प्रस्ताव जो आहे हे मांडल्यानंतर हे गृह जे आहे दुसरं ते सखोल चौकशी करेल <coughs> तुम्हाला एक गोष्ट जाणवली का पहिल्या सभागृहामध्ये काही चर्चा नाही काही चौकशी पण नाही किंवा त्या संदर्भात काही रिसर्च पण नाही की राष्ट्रपतींनी कुठला घटना भंग केलेला आहे पहिल्या सभागृहामध्ये जाणीवपूर्वक फक्त आणि फक्त मतदान ठेवले म्हणजे जर एखादा प्रस्ताव दुष्ट हेतूने मांडण्यात आला असेल एखादा प्रस्ताव विनाकारण मांडण्यात आलेला असेल तर तो प्रस्ताव थेट रद्द होऊ शकतो पहिल्या सभागृहामध्ये म्हणून पहिल्या सभागृहात चर्चा नाही करायची पहिलं फक्त कन्सेंट मिळू द्या गमत बा कशी पहिल्या सभागृहामध्ये फक्त दोन तृतीयांश कन्सेंट मिळू द्या म्हणजेच काय मतदान मिळू द्या की नाही मांडलाच पाहिजे बऱ्याच जणांना असं वाटते की हे चुकीचं आहे राष्ट्रपतींनी केलेलं मग अशा वेळी पहिल्या सभागृहामध्ये या संदर्भात ठराव मांडला जातो आणि तो पास झाला की दुसरं सभागृह याची चौकशी करतं समजते का थांबा थांबा बोलतो मी बोलतो बर दुसरे सभागृह काय करतं चौकशी करतं म्हणजे राष्ट्रपतींना सिक्युरिटी बाबा किती दिली हे सोपी गोष्ट आहे सहज बोलता बोलता आत्ता लक्षात आली आपल्या काय की पहिल्या सभागृहामध्ये काय होत नाही दुसऱ्या सभागृहामध्ये काय होते याची चौकशी होते आणि दुसऱ्या सभागृहामध्ये राष्ट्रपतींना आपली बाजू मांडण्याचा अधिकार असतो जे आरोप केलेले आहेत त्या आरोपांविषयी आपली बाजू मांडण्याचा अधिकार दुसऱ्या सभागृहामध्ये राष्ट्रपतींना मिळतो मग जर दुसऱ्याही सभागृहामध्ये राष्ट्रपती दोषी आढळले आणि त्याच्यानंतर दोन तृतीयांश बहुमताने तिथे देखील एकूण सदस्य संख्येच्या दोन तृतीयांश बहुमताने तिथे देखील ठराव पास झाला तर त्या दिवसापासून राष्ट्रपती पदच्युत असतात म्हणजेच पदावरून त्यांना दूर केलं जातं हा लक्षात आता राष्ट्रपतींना काढून टाकण्याचा पदच्युत करण्याचा अधिकार कोणास आहे तर संसदेला आहे म्हणजेच काय संसद सदस्यांना हा अधिकार आहे मग थोडीशी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन घेऊया नामनिर्देशित सदस्य महाभियोगाच्या प्रक्रियेमध्ये सहभागी होऊ शकतात का तर यस सहभागी होऊ शकतात बरोबर आता प्रश्न काय माहिती का तर असं का आहे <coughs> बरोबर राष्ट्रपतींच्या निवडणुकीच्या वेळी मतदानात त्यांना सहभागी होता येत नाही परंतु महाभियोगाच्या प्रक्रियेमध्ये ते मतदान करू शकतात याचं कारण काय माहिती का राष्ट्रपतीची निवडणूक ही एकता राष्ट्राच्या एकता आणि अखंडतेचं प्रतीक आहे संघ राज्याचे प्रतिनिधित्व करतो जनतेचा प्रतिनिधी आहे म्हणून नामनिर्देशित सदस्य जनतेच्या प्रतिनिधीला निवडून देऊ शकत नाही कारण मुळातच ते जनतेच्या माध्यमातून जनतेद्वारे प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष निवडले गेलेले नाही आहेत लॉजिक आलं लक्षात मात्र मग राष्ट्रपतींना काढून टाकताना त्यांना मतदान करण्याचा अधिकार कसं काय राष्ट्रपतींना काढून टाकताना त्यांना मतदान करण्याचा अधिकार म्हणजे काय तर राष्ट्रपतींना काढताना ते ज्यावेळेस मतदान करतात तो त्यांचा संसद सदस्य म्हणून असलेला अधिकार आहे बस विषय संपला संसद सदस्य म्हणून मतदान करण्याचा अधिकार आहे तो मतदान करण्याचा अधिकार ते बजावतात नामनिर्देशनाचे सदस्य जे आहेत ते मतदानात का नाही बजावत तर राष्ट्रपती हा 
एकता अखंडता संघ राज्य के प्रतिनिधित्व करना जनते प्रतिनिधि है मत महाभियोग जी है ती महाभियोग अर्धन्यायिक प्रक्रिया है बरबर मग मतदान करने मजे को ही प्रस्ताव ज्यादा संसदे मध्य मानला जो प्रस्ताव मतदान करने हा सदस्य हक्क है तर सदस्य आर्टिकल शंभर नुसार संसदे आर्टिकल भारतीय राज्य घटने का आर्टिकल शंभर नुसार मतदान करने हा घटनात्मक अधिकार है हा अधिकार संसद सदस्य मनु है ही प्रक्रिया फक्त संसदे अधिकार है राज्य नहीं लक्ष्य आल का संसदे मध्य मांड ले है एक ठराव है हाँ तो ठराव पास कर संसदे अधिकार है संसदे सदस्य मनु नामनिर्देशित सदस्य सुधा मतदान करना चाहिए अधिकार है ठराव मानर ठरावा वरती अपने मत मत व्यक्त करने कि मत मांडने का मनुन तो राष्ट्रपति सदर्भत महाभियोग मतदान करते निवकी मध्य मतदान कर चला संगा बरबर है का <coughs> समझते का हाँ विजय को लाइन्स रिपीट कराए प्लीज रिपीट ओनली टू लाइन्स ऑफ हाउस ऑफ पार्लमेंट <coughs> को समझ ले का ही संगा पैल खूब वे लगते का बफरिंग टाइम जास्त है का तुम्हारे पोचा वे लगते का आई थिंक ये कुछ लरी संसदे दोन लाइन च कुछ होता मैं समझ लाइन पुम्मी माला रिप्लाय के लक्ष्य दे चल फता इत एक गोष संगत हे रिपीटेशन अव कदाचित कि नामनिर्देशित सदस्य मतदान मधे भाग घता ये नहीं परंतु ज्यादा महाभियोग पद निवकी राष्ट्रपति की निवड़ करता भाग घ परंतु पदच्युत करता इम्पीचमेंट मध्य महाभियोग भाग घ राष्ट्रपति की निवूक अशा प्रकार निवकी मध्य भाग घता नहीं मात्र महाभियोग प्रक्रिया अर्धन्यायिक प्रक्रिया है मतदान करने हा को ही प्रस्ताव वरती मतदान करने हा संसद सदस्य आर्टिकल शंबर नुसार मतदान करना चाहिए घटनात्मक अधिकार हा है हा अधिकार संसद सदस्य मन मिला है प्रक्रिया फक्त संसदे अधिकार है राज्य का अधिकार नहीं राज्य अशा प्रकार संसदे प्रस्ताव वरती मतदान करता नहीं बरबर बर। हाँ नहीं मैं रिप्लाय खूब विषय चला पुढ़ आता प्रश्न आ राष्ट्रपति पदच्युति की प्रक्रिया अपन पाली आता आज पास थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज कराए प्रयत्न करूया बोया कस जमते कस नहीं जमतते प्रयत्न करूया समझा आर्टिकल एक पास सुरुआत होती आर्टिकल एक पास बुम सग कस लक्षित आर्टिकल एक भारत मे भारता बदल प्राथमिक महति देता अपने भारत संघ राज्य कार्यक्षेत्र है आर्टिकल दोन नवीन राज्य दाखिल कर आर्टिकल तीन अस्तित्व राज्य सदर्भर महत्ति देते आर्टिकल चार दोन तीन मध्य बदल संगत आर्टिकल पांच भारता नगरिकत्वा सदर्भ महत्ति आर्टिकल सहा सत आठ नौ दहा अक हे जे है तो संविधान ज्यास लागू जाए तो नगरिकत्व सन्दर्भ में प्रा प्राख्यान आप मग भारत बाहर गे बरबर पुनः भारत आकिस्तान मधुन भारत आशा अनेक प्रकार व्यक्ति ना नगरिकत्व सदर्भर तरतुदी है मग स्वेच्छे ने भारताच नगरिकत्व सोड़े मूल से भारतीय अशा प्रकार के लोग है संसदे कायदा करना अधिकार आर्टिकल अकरा मध्य है पुनः आर्टिकल बारा मध्य राज्य की व्याख्या तेरा मूलभूत हक्कान न्यूनीकरण करने कायदे चौदह समानते अधिकार पंद्रह धर्मवंश जतलिंग या आधार पर भेदभाव नहीं सोला सरकारी नौकर समान संधि सत्रह अस्पृश्यते नयनाट अठारह पदव्या नयनाट एक अभिव्यक्ति स्वतंत्र वीसला तीन गोष्टी सन्दर्भ अधिकार डबल शिक्षा नहीं क्या स्वतः विरुद्ध साक्ष ही देता नहीं कि सक्ति के लिए जाऊ शक नहीं आनी पूर्वलक्षी का शिक्षा होना नहीं क्या आर्टिकल एक है तो सर्वाधिक इंटरप्रिट के जीवित व्यक्तिगत स्वतंत्र अधिकार है एक शिक्षण अधिकार है बावीस जे है तो आडमनवाणी आटके विरुद्ध संरक्षण है तेवीस आ चौवीस शोषण विरुद्ध अधिकार है यानी तेवीस प्राख्यान वेडबिगारी मानवी व्यापार या सन्दर्भ चौवीस बालक सदर्भर पंचवीस धर्मा अधिकार सवीस धर्म संस्थान अधिकार सत्तावीस कर देने बाबत स्वतंत्र अठावी धार्मिक 
शिक्षणाच्या बाबतीतला आहे एकोणतीस आणि तीस अल्पसंख्याकांचे शिक्षणाविषयीचा किंवा शिक्षणविषयक संस्थांचा अधिकार आहे किंवा अल्पसंख्याकांच्या हक्कांचा आहे एकोणतीसमध्ये कोणत्याही गटाला नागरिकांचे स्वातंत्र्य आहे आणि तीसमध्ये धार्मिक आणि भाषिक गटाला मग एकतीस रद्द झालेला आहे एकतीस ए बी सी पाहिलं एकतीस ईमध्ये सरकारचे कायदे राखून ठेवले बीमध्ये का नव्वे परिशिष्ट आणि जमीन सुधारणा संदर्भातील कायदे प्रामुख्याने आहेत एकतीस सीमध्ये मार्गदर्शक तत्वांसाठी केलेला कायदा घटनेच्या मूलभूत अधिकारांचा भंग करत नाही हे सांगितलं बत्तीसला घटनात्मक अधिकार तेहतीसला पोलीस प्रशासन आणि सैन्य दलांविषयीचा चौतीसला मार्शल लॉ पस्तीसला संसदेचा कायदा करण्याचा अधिकार छत्तीसला राज्याची पुन्हा व्याख्या डायरेक्टिव्ह प्रिन्सिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी सुरू झालं सदोतीसला न्यायालयात आपण जाऊ शकत नाही या संदर्भात अडोतीसला लोक कल्याणकारी राज्याची स्थापना एकोणचाळीसला विवक्षित तत्वे दिली त्याच्यामध्ये उपजीविकेची समान संधी आहे त्यानंतर बहुतेक संसाधनांचं समान वाटप आहे त्यानंतर आर्थिक सत्तेचं केंद्रीकरण होता कामाने नंतर समान कामासाठी समान वेतन नंतर कोवळ्या वयाचा दुरुपयोग होता कामाने आणि नंतर आहे बालकांचा विकास आहे एकोणचाळीस ए ला समान न्याय व मोफत कायदेविषयक सल्ला बरोबर त्यानंतर चाळीसला ग्रामपंचायतीची स्थापना मग एक्केचाळीसला कामाचा शिक्षणाचा विवक्षित प्रकरणी मदतचा हक्क आहे त्यानंतर बेचाळीसला कामाच्या ठिकाणी न्याय वातावरण त्रेचाळीसला निर्वाह वेतनाच्या संदर्भात आहे त्रेचाळीस क आणि ख पाहिलं त्रेचाळीस क मध्ये व्यवस्थापनात कामगारांचा सहभाग आहे त्रेचाळीस ख मध्ये आपल्या सत्त्याण्णवी घटना दुरुस्ती म्हणजे तुम्ही समजून घ्या आता मग चव्वे चव्वेचाळीस समान नागरी कायदा पंचाळीसच्या संदर्भात बालकांच्या विषयीच्या तरतुदी आहेत सेहेचाळीसला दुर्बल घटक आय सी एस सी एस टी यांच्यासाठी तरतुदी सत्तेचाळीसला आरोग्यविषयक या संदर्भात राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्वे आहेत अठ्ठेचाळीसला कृषी संवर्धन पशुसंवर्धन आहे अठ्ठेचाळीस कला पर्यावरण संवर्धन आहे एकोणपन्नासला स्मारके आणि त्यांचं जतन आहे पन्नासला न्यायपालिका कार्यपालिका वेगळी केलेली आहे एक्कावन्नला मूलभूत एक्कावन्नला आंतरराष्ट्रीय सलोखा आणि शांतता आहे एक्कावन्न कला तुमची मूलभूत कर्तव्यांची यादी आहे त्याच्यामध्ये संविधानाचा राष्ट्रध्वजाचा आदर राखण्यापासून उदात्त आदर्शांची जोपासना करणे राष्ट्राची एकता अखंडता सार्वभौमता याचे रक्षण करणे देशाच्या संरक्षणासाठी धावून जाणे कुप्रथांचा त्याग करून बंधुभावाची जोपासना करणे संमिश्र संस्कृतीचा वारसा जतन करणे आपण मग पर्यावरणाचे रक्षण करणे त्यानंतर वैज्ञानिक दृष्टिकोन अवलंबणे हिंसाचाराचा त्याग करून अहिंसेचा स्वीकार करणे सगळ्यांना अतिशय मोठ्या प्रमाणात आपण अत्युच्च यशाची पातळी गाठणे जेणेकरून देशाचा विकास होईल मग नंतर आपल्या पाय म्हणजे लहान मुलांना शिक्षणाविषयीचा जो काही अधिकार आहे त्याचं कर्तव्य आहे पालकांचं की त्यांना तिथपर्यंत पोहोचवलं पाहिजे मग बावन्नला राष्ट्रपती आपण सुरू केलं राष्ट्रपती देशाला आहे त्रेपन्नला तो संघराज्याचा कार्यकारी अधिकार त्याच्याकडे आहे चौपन्नला त्याची निवडणूक आहे पंचावन्नला त्याच्या निवडणुकीची रीत आहे छप्पन्नला काय पाहिलं छप्पन्नला पदावधी पाहिला सत्तावन्नला ट्रिक सांगितली होती मी काय सत्तावन्नला सत्ता पुन्हा येईल का राष्ट्रपतीची पुनर्नियुक्ती आहे मग अठ्ठावन्नला पदाच्या शर्ती पाहिलं मग एकोणसाठ हे कलम पाहिलं आत्ताच एकोणसाठ काय पदाच्या शर्ती पाहिल्या मग आता पदाच्या शर्तींनंतर आर्टिकल साठ मध्ये आपण शपथ पाहिली साठ शपथ ही शब्द लक्षात ठेवायला लावला होता मी आणि एकसष्ट ला महाभियोग पाहिला तिथून पुढची कलम आपण पुढे पाहूया बरोबर मग तिथून पुढची कलम आपण पुढे पाहणार आहोत तर मग आजचा एक प्रयोग म्हणजे काय तर थोडासा काही प्रश्न आपण पाहूया भारतीय राज्य घटनेच्या अनुच्छेद बत्तीस अन्वये खालीलपैकी कोणत्या प्रकारच्या आदेशाची तरतूद सुस्पष्टपणे केलेली नाहीये मला माहिती की तुमच्यापर्यंत लोड व्हायला वेळ लागतोय त्यामुळे रिप्लायला उशीर लागेल मी डिस्कस करतो बरोबर निषेध आज्ञा अधिकार पृच्छा प्रतिषेध आणि उत्प्रेक्षण आता आपण ऑलरेडी याच्याबद्दल माहिती घेतलेली आहे की आर्टिकल बत्तीस नुसार आणि आर्टिकल दोनशे नुसार बरोबर ज्या ज्या वेळी तुमच्या मूलभूत हक्कांवरती मूलभूत हक्कांवरती गदा येते भंग होतो त्यावेळेस तुम्ही सुप्रीम कोर्टात आणि हायकोर्टात जाऊ शकता मग हे दोन काय करतील हे दोन चार प्रकारचे पाच प्रकारचे आदेश काढतील पाच प्रकारचे आदेश काढतील त्यापैकी तुमचा प्रतिषेध उत्प्रेक्षण अधिकार पृच्छ आहे त्यानंतर देहोपस्थिती आहे अशा अनेक प्रकारचे आदेश जे आहे ते इथे आपलं प्रोहिबेशन आहे मेंडायमस आहे अशा प्रकारचे अधिकार जे आहे ते इथे आपल्याला काढता येतील जेणेकरून तुमच्या मूलभूत हक्कांचं संरक्षण होईल त्याच्यामध्ये निषेध आज्ञा अशा प्रकारचा अधिकार किंवा अशा प्रकारचा आदेश काढला जात नाही पर्याय क्रमांक एक जो आहे तो चुकीचा आहे त्यामुळे ही गोष्ट जी आहे ते आपण लक्षात ठेवली पाहिजे मग आता हे झालं प्रतिषेध उत्प्रेक्षण अधिकार पृच्छा यासह देहोपस्थिती आहे या प्रकारचे आदेश सुप्रीम कोर्ट काढते आता दुसरी गोष्ट म्हणजे काय तर डॉक्टर बी आर आंबेडकर यांनी संविधानाच्या कोणत्या कलमास भारतीय संविधानाचा आत्मा मांडलेले आहे तर याचंही उत्तर कलम बत्तीसच आहे आता हे प्रामुख्याने घेण्याचं कारण काय होतं हे लक्षात घ्या मग या घेण्याचं कारण असं की इथून पुढे आपण एक दोन प्रश्न या सगळ्या शेवटी आपण घेणार आहोत आणि एक गोष्ट सांगतो 
इथून इथून पुढे आपण कदाचित रोज सगळी कलम तुम्हाला शेवटी ऐकावी लागणार आहेत जसं मी आज सांगितलं तुम्हाला मग हे लेक्चर कितीही अवजड झालं किंवा कितीही मोठ्या प्रमाणात तुम्हाला वाटलं तर रोज माझ्यासोबत राहा कलम सगळी पाठ होणारच आहेत आपली मे बी सगळी भारतीय राज्य घटना पाठ होईल कोणी पाहिले त्यामुळे काहीच या संदर्भात काळजी करण्याची आवश्यकता नाही प्रत्येक कलम आपलं पाठ होणार प्रत्येक संकल्पना आपण समजून घेणार आणि तुमच्यासोबत स्वाती हे काय बरं तर प्रत्येक कलम जे आहे ते आपलं पाठ होणार आणि प्रत्येक कलमाविषयी आपल्याला माहिती मिळणार त्यामुळे कुठल्याच प्रकारची काळजी करण्याची आवश्यकता नाही मग अशा वेळी ह्या सगळ्या प्रश्नांचं एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी आपण सिरीजच्या माध्यमातून दिलेलं आहे असे एक दोन तीन प्रश्न रोज घेण्याचा प्रयत्न करूया बघूया जसं जमेल तसं पुढे करूया पण सगळीच्या सगळी कलम जी आहे ती आपण पुढे जाऊन रोजच्या रोज रिवाईज करण्यासाठी प्रयत्न करणार आहोत ही सिरीज सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांना कळावं सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांपर्यंत आपण पोहोचावं त्यांच्यापर्यंत जावी सर्व सिरीज यासाठी आपण प्रयत्न करतोय जास्तीत जास्त शेअर्स करा हे शेअर करा हे सगळे व्हिडिओ इवन तुम्हाला खरं सांगू का लाईक नाही केलं तरी चालेल प्रामाणिकपणे सांगतोय परंतु शेअर करा सर्वसामान्य नागरिक सर्वसामान्य विद्यार्थी मित्र मैत्रिणी यांच्यापर्यंत सिरीज पोचली पाहिजे भारतीय राज्य घटना काय आहे खरंच कशी जाणून घ्यायची ती आपल्या देशाला राष्ट्रपती असतो त्याचं कलम भारतीय राज्य घटनेत आहे का खरंच हे सगळ्या गोष्टी बेसिक स्वरूपात सुद्धा माहिती झाल्या पाहिजेत आपल्याला त्यामुळे हा प्रयत्न आहे आपला याला नस नक्कीच याला नक्कीच तुमचा प्रतिसाद मिळेल याची मला शंभर टक्के खात्री आहे कारण एक्सप्लेन ज्या वेळेस मी सुरू केलं त्यावेळेस मला एवढी स्वतःला देखील खात्री नव्हती की कॉन्स्टिट्युशनची सिरीज आहे चालेल की नाही परंतु एक कॉन्फिडन्स काय होता की अनअकॅडमीच्या प्लॅटफॉर्मवरती याच प्रकारची सिरीज आपण जवळपास अडीचशे कलमांपर्यंत एक्सप्लेन केलेली आहे बरोबर याच्याही पेक्षा तिकडे प्रकर्षाने केलेली आहे ती फ्री आहे तुम्ही पाहू शकता तर ती सिरीज सुद्धा या ठिकाणी आपल्याला मिळून जाईल मग कोणाला इथे युट्यूबला लेक्चर सापडण्यास अडचण निर्माण झाली तर तुम्ही मला मेसेज करा कुठे मेसेज करसाल मला तर इथे मेसेज करसाल ॲट द रेट हनुमंत हांडे टेलिग्राम आय डी बरोबर हनुमंत हांडे बरोबर ॲट द रेट हनुमंत हांडे इथे मेसेज कराल मग तुम्ही मला मी तुम्हाला ते लेक्चरच्या लिंक पाठवतो की काय करता येईल तुम्हाला जॉईन करून घेतो कशा प्रकारे होता येईल मग त्यासाठी तुम्ही नक्की जॉईन होऊ शकता प्लसमध्ये देखील ॲडमिशन घेऊ शकता त्यासाठी हा रेफरल कोड आहे हा रेफरल कोड वापरा माझे कोर्सेस जॉईन करा यशासाठी आपण धावणार आहोत धावता धावता विकास सर्व समावेशक असणार आहे तो सर्व समावेशक विकास सगळ्यांना सोबत घेऊन पुढे जाणार आहे त्यामुळे निश्चितपणे सगळे सोबत आहोत ही भावना तुमच्यामध्ये दृढ होईल आणि आपण पुढे जाण्यासाठी प्रयत्न करूया आजच्या भागामध्ये आपण इथेच थांबू पुढच्या भागामध्ये भेटू आणि त्या संदर्भातली पुढची कलम जी आहे ती कंटिन्यू करणार आहोत थँक्यू येस येस विजय काही काळजी करू नका मराठी वर्डिंग जी आहे ती इंग्लिश होईल काही काळजी करायची आवश्यकता नाही मी आहे तिथे सोबत काही प्रॉब्लेम नाही चला थांबू आपण आज आणि काही अडचण असेल तर मला सांगा तुम्ही सगळ्यांनी आणि त्या अनुषंगाने आपण पुढे जाणार चला थँक्यू थँक्यू ऑल